բարև ձեզ, եթեր ու մարցազրույսն եմ, հարցազրույսի տաղավարում այսօր հյուրենք ալել ենք պատմական գիտությունների թեքնածու, թուրկագետ Վարուժան գեղամյանին, բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորակալ եմ հյուրենք ալվելու համար, այսօր տեղեկացանք, որ սկզբից երկու զոյի մասին էին խոսում, բայց ակն այդ էր, որ զոյերի թիվը շատ են։ Եվ պարոն գեղամյան, տեսեք ալ եվ ինդրություններից հետո, դուք մեկ հրապարակում արեցիք, որ 90 տոքոսից ավել կվես տանալով և ծուցադրում էր իր նպատակները հերար և մոտակա, Հայաստանի նկատման բնականաբար և դու կրել էիք, որ պետք է սպասել, ես ուղակի մեջ բերում չեմ անում, այլ բովանդակություն եմ պոխանցում, նոր ագրես էի Հայաստանի նկատման Ներքին հանդում այս գիշեր տեղի ունեցած է, ունի մի քանի մեկնաբանություն, հավասարապես կարևոր և հավասարապես մեզ համար մտահոգիչ։ Առաջինը ուզում եմ հիշեցնել մեր դիտողներին, որ ներքին հանդը հենց այն հատվացնես ունիքի մարզի, հետո եկել ու տեղ դիրքեին դրել։ Այսինքը ներքին հանդ գյուղը, որը ուրեմն պաստացի զրկվել էր իր պաշպանական կարավոր դիրքեից, այսօր մի անգամ այն տերանբանոր են հայտնումում է ուղեղ թիրախի տարկասինց շատ ավելի հասանելի, պետք է հասկրար, որ դրա աճառներից մեկը այն է, որ նախորդ երկու երեկ տարիներին թույլատրվել է, որպեսի այնտեղ տեղակայվ են մտնեն Հայաստանին պաշտոնապես ճանաչված տարածք և այնտեղ տեղակայվեն ադրջանական դիրքիր։ Իսկեն սա առաջին կարավոր հանգամանքն է և սա մեզ հիշացնում է այն մասին, որ բոլոր այն հատվացներում կեղարքունիքում, Վայոս զորում, թե սյունիքում, որտեղ ադրբեջանցները առաջ են եկել և դրա մասին կարծես այսօր, որպես այդպիսին չի էլ խոսվում, այդ դիրքերը ոչ թե ուղակի դիրքեր են իղել, այդ ռազմավորական կտոր տարասքի համար հոպատերազմ չենք սկսել։ Իշտ այդպես և ավելին կոտրվում է նաև այն մտայինությունը, որ ադրբեջանական կողմը պարզապես այդ դիրքերը վերցրել է հետո պոխանակիրով նպատակ անկան տեղեկատության ամբողջապես ներողթյուն զորամաս չէ դիրքին և այդ դիրքը ամբողջապես ուրեմ են վերացրել են։ Ինչու, որովհետև դիրքը որն ունի ամեն ինչ, մենակ է մնում ադրբեջանական հարցակման դեմ դիմաց, � հաստացի կրակել է։ Եվ դա երեկ հաստատվել է նաև Հայաստանի արբեցյան դեվակտու պաշվանության նախարության պաշտոնական հաղորդակություն։ Որ եթե իմանան կով է կրակել, մենք կպաջ են։ Այսինքն հայ զինվորը, � 
անելով պաստորեն հակասաման դարկան գործողություն։ Եվ մենք այդ դիրքի օրինակով տեսնենք, որ մենք ունենք պաշպանվելու հնարավորություն, բայց այդ պաշպանվելու հրաման հնարավորությունից մեզ պարզապես թույլ չեն տալիս, որովհետև որով հետև ու այսպես պատճառները տեղադրեք ինքն է։ Որովհետև գնում ենք խաղաղության։ Եվ այլ, այսինքն սա ոչ այլ ինչ է, քան զիջողականություն թուրքին, որը բերում է ոչ միայն նոր մարդկային կորուսներ, այլ նաև նոր տարածքային կորուսների եւ հերթական զիջումների։ Եվ մենք փաստորեն այդ վիճակում ենք ապրում արդեն մի քանի տարի շարունակ, որ ունենք հնարավորություն պաշտպանվելու, բայց ինչ ինչ քաղաքական շարակումներից մասնապես տվյալ իշխանության իր իշխանությունը պահելու համար մենք չենք կարողանում պաշտպանել։ Եվ երրորդ հետևություն ներքին հանդից, որը դերևս կրկնվել այս տաղավարում իմ իմ գործ ընկերների տարբեր մարդկանց կողմից հազար անգամ ադրբեջանում հայաստանի հետ խաղաղության օրակարգ չկա դա փաստ է եւ բոլոր այն մարդիկ ովքեր որ հակառակն են պնդում կամ պետական դավաճաններ են կամ տգետներ են որովհետեւ ադրբեջանի հանրապետությունում որևէ մակարդակում որևէ ուժային կենտրոնում որևէ քաղաքական քննարկման անկյունակարային որպես այսպես կետ չկա հայաստանի հետ խաղաղության օրակարգը իրենք չեն պատկերացնում հայաստանի հանրապետության հետ որևէ ձեւ բարի դրացական հարաբերություններ որը կենթադրի նաեւ ուժեղ հայաստան որը կենթադրի ուժեղ հայկական պետականություն էլ չասեմ նույնիսկ որ կենթադրի հայերի իրավունքների պաշտպանություն հայաստանում եւ հայաստանի սահմաններից դուրս չկա նման օրակարգ եւ պետք է լինել արդեն ասացի կամ տգետ կամ պետական դավաճան որովհետեւ այդ օրակարգը անդադար առաջ տանել եւ ավելի վատ պետական ամբողջ համակարգը մեխանիզմները հարմարեցնել այդ գոյություն չունեցող օրակարգի սпасարկմանը այսինքն սահմանադրություն փոխել ամենակարևորը որը բանակին արկելել որ չպաշտպանի հայաստանի հարաբերության սահմանները ճարդիական ասել հայկական զինն ուժը չմեծացնել այն չդարձնել պաշտպան այսպես ասենք պաշտպանության համակարգը մեր առաջնային խնդիրը ճուղել բոլոր պետական ռեսուրսները դրան ճուղել պետական ռեսուրսները ադրբեջանի սпарնալիկի ուղիղ չեզոքացմանը ադրբեջանի սпарնալիկը չի չէ ծոքանալու թղթերով ադրբեջանի սпарնալիկը չի չէ ծոքանալու հայկական ուրեմն պետականության այս կամ այն սիմվոլի փոփոխությամբ ադրբեջանի սпарնալիկը առավելևս չի սահմանափակվելու միջազգային ինչ ինչ երաշխիներով այն մի այն մի դեպքում է չէ ծոքանալու պարոն գերոնան իշխանությունը հասարակությունը համոզում է որ մեզ չեն թողնում ուժեղանանք զինվենք գրակենք որովհետև մենք ունենք տարածքային պահանջներ ամրագրված անկախության հրճակագրոս ամանադրությամբ եւ դրանից ելնելով որևէ հարևան խոսքը վերաբերում է Թուրքիան եւ Ադրբեջանին չեն թողնելու մեզ հզորացնենք մեր աշխանական կարողությունները դա պարզագույն մանիպուլացիա է դա ոչ թե մանիպուլացիա սուտ է ամբողջությամբ սուտ է ինչ է նշանակում չեն թողնելու ով չի թողնելու ադրբեջան ասում է եթե զենք առնենք ես կհարցակ ադրբեջանը նույնիսկ կզբունքով ասելու է վաղը եթե դուք երկու երեխա ունենաք ես հարցակվելու եմ ինչ պետք է ենթարկվենք ադրբեջանը հաջորդիվ ասելու է եթե դուք արդեն ասել եմ իջարած ալիևն ասել է 5 միլիոնից ավել դուք ճիրամունք չունեք ունենա լինելու որովհետև իր համար դա խնդիր է հա վաղը եթե ադրբեջանն ասի գիտեք ինչ կա դուք այլևս հայերեն հայատար չպետք է խոսեք դա ալբանական մշակույթ է կեղծ բայց այն օմներ եւ ալբանական մշակույթը դրանը դուք հավաքնում եք մեր մշակույթին դա ալբանական է մեր մշակույթի հիմքում է եւ ամեն անգամ դուք հայատար գրելով դուք ուրեմն փաստը սադրում եք եւ տարածքային հավաքություն եք ներկայացնում ադրբեջանի ուղղությամբ մենք ինչ պետք է ասենք այո էհենա հանձնում ենք ասենք եկեք ինչ ուզում եք մեր հետ արեք այսինքն ուր մնացել ինքն իշխանությունը ուր մնաց մեր ազգային ինքնա այսպես ասած գիտակցությունը ուր մնաց մեր պետական եւ ազգային դարձյալ պատիվ եւ արժանապատվությունը չէ որ մենք պետականություն ստեղծել ենք մի բանի համար մեր հայրենիքում ապրելու եւ մեր ինքնությունը պահպանելու համար օսմանյան կայսությունն էլ կարելի է խոսափել կոտորածներից գիտեք ոնց չխոսելով հայերեն չխոսելով հայաստանի մասին դաթայելով հաճախել հայկական ինստիտուտներ եւ հայկական կրթական կառույցներ դաթայելով հաճախել հայկական եկեղեցի ու ընդունելով ուրիշի կրոնը տենց եղել են մարտի կօնակ համշենում ապրող նախկին հայությունը որը հիմա միայն այսպես արյունով է մնացել հայ բայց ոչ ինքնագիտակցության համշենի հայությունը ապրում է իր պատմական հայերնիքում բայց ոչ ո որպես հայ մեծամասնությունը որպես թուրքեր են իմաստը համշենական գիտակցությամբ եւ միայն չնչին տոկոսը ունի հայկական ինքնություն մենք ուզում ենք դա համշենում կա հայկական ինստիտուտ համշենում հայերեն են սովորում համշենում կա հայկական պոլիտեխնիկական համասարան հայ համշենում կա Երևանի պետական համասարան կամ հայկական համասարան ոչ Բարոն Գերամյան, այ տեսեք այդ պատմական հիշողության ֆորմատը այդպես ասած, որը առաջարկում է Նիկոլ Փաշինյանը կարծրատիպերից ազատվել, այլ հայացքով նայել։ 
որոշ փորձակետներ նշում են, որ հենց դրա համար է արվում, այսինքն եթե ուզում ենք մենք չկոտորվենք, ունենանք պետություն, բայց չկոտորվենք, այդ դեպքում պետք է տաթարենք լինել այն հայը, այդպես ասեմ, որը եղել է ասենք 5 տալի առաջ, 10 տալի առաջ, 100 տալի առաջ, այդ հայի մոդելից պետք է հրաժարվենք, դա վտանգավոր է պետականության հիմքերի առումով, այսինքն խարխլում ենք, չենք խարխլում, պետականությունը պահելու հետ կապված, ինչ խնդիրները առաջասնում, թե ուժեղասնում է պետությունը։ Եթե մենք չունենք հայկական ինքնություն, հետաբար մենք իմաս չունի որնենք հայկական պետություն, որտև հայկական պետության ամբողջ իմաստը հայկական ինքնության պահպանումն է և զարգացումը։ Այսկեն մենք հայկական պետություն պտի ունենանք, որ ունենանք հնարավորություն, պետ Եթե դա է, ապա ես լավ լորությունն եմ աշխարի շատ այլ երկներում, ուտելը և կնելը ահագին հեշտ է, ավելի կան հայկական լերն աշխարում։ Ունա կլիմայի տեսանք ունեց, շեր ձմեր չկացորդ, գազի փող չես մուծում, շատ կներեք կենցաղային եմ մանցնում, բայց իսկապես ես կնարկումներ եմ մեզ տանում են կենցաղային ինտեր։ Իդեպ ծաղրում եք, բայց որոշ մարդիկ հենց այլ պետությունների տարացքում, այլ պետությունների կազմում և մեր տարացքում ապրելու, որտեղ մեզ չի հաջողվ էր մեր ինքնությունը պահպանել, որտեղ այդ ինքնությունը պարբերաբար խեղաթյուրվել է, մեզ ստիպել են պարբերաբար, ու մապրող հայության կոտորած, որը հրաժարվել էր իր ինքնությունը, ինքնությունից հրաժարվել, չեր համաձայնվել, որ գիտեք, ինչ ես պիտի խոս եմ թուրքերեն, ես պիտի ընդունեմ իսլամ, և ես պիտք է ուրեմ են դավանեմ թուրկական պետականության գաղափարները, ոսմանյան պետության � մի քանի ուրեմ են հարուր հազար հայություն, որ ապաստան էր գտել ոսմանանք այսությունում հայրի հանդեպ վարած կաղաքականության պատճարով ուրեմ են որնակ լեհաստանի այսօրվա լեհաստանի տարածքում, ուգրայինայի տարածքում, � ինքնություն այլևս, Հունգարիայի հայությունը տրանսիլվանիայի, մենք գիտենք, որ ընտեղ էլի տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ հայուր հազարավոր հայություն է, չէ մինչև այսօր ապրում, տրանսիլվանիայի հայությունը, տրանսիլվանիայի հայության մեջ հայկական ինքնություն չկա, նրանք չեն այլևը ստեղծում հայերենով ստեղծագործություններ, նրանք չեն ստեղծում հայերենով ուրեմ են բանգեղամենք, ադեկվատության խնդիր կա, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի իշխանությունների վարաս կաղաքականությունը, որ կանով է ադեկվատ ալևի ստրատեգիային և հերայար նպատակներին։ Ալև է ինչ է ուզում անել։ Ես նշեմ չորսը մարտավարական մոտեցում, որ այսօր կիրարում է ադերբեջանը, թող դիտող է մեր հերստա, դիտող է ինքը դատի արդյոք մենք ադեկվատ ենք նրան արձականքում։ Ադերբեջանը աստեղության � ուսենում ասում են, այսինքն ընդամենը բան, արձանագելու խնդիր ես, դա որևը խնդիր չեն էր կասնի ադրբիջանքն գողմի ամար, սա մեծ ռազմավարություն է, որը չեն թակցնում ոչ ադրբիջանում ոչ թուրկյա, կա տասնյակ, եթե ոչ հարուրավոր, 
նաև ստեղծում է իրավական հիմքեր, արկել է լու, թույլ չտալու Հայաստանում որևէ այսպես ասած ազգային շարժման, ազգային քաղաքական նպատակի իրականացում։ Օրինակ սահմանական փոփոխությունների պահանջը հենց այդ իրավական կարգավորումը մեջ բերելու հարցն է։ Այսինքն փորձել այնպես անել, որ օրինակ Հայաստանում չձևավորվի որևէ կուսակցություն պայմանական կամ որևէ քաղաքական շարժում կամ որևէ հասարակական կազմակերպություն հիմնադրող միտք որը իրավունք ունենա զբաղվել օրինակ արցախի մշակույթով նույնիսկ իրավական առումով սահմանափակեր դա իսկն քաղաքական իրավական ճանապարհներով զսպել հայաստանում որևէ ազգային ուժի առաջացումը եւ զարգացումը սա մեկ երկրորդ մարտավարական այսպես ուղությունը դիվանագիտական ճանապարով հասնել նրան որպեսի հայկական կողմի վրա ուժի գործադրումը լինի եթե ոչ լեգիտիմ ապա գոնե լեգալ այսինքն եթե ոչ ընդունելի այնի մասնավ որ դե լավ բան չի կանում բայց դե չխախտի ինչ որ աշխար քաղաքական պայմանավորություն այսինքն իրավական տեսակետից ադրբեջանը ճիշտ լինի կամ այո այնքան խնդրահարուս չլինի նրա արածը որքան է օրինակ դրան են ուղված ադրբեջանի կողմից ողարբերաբար հնչեցվող այն հայտարարությունները եւ դրա տակը դրված տարբեր փաստը թղթային ինչ որ բազա որ հայաստանը իրականում դա արմեցան ադրբեջանը Երևանը ան իրակ ան օրինական գործողության արդյունքում է տրվել ադրբեջան եւ այլն եւ այլ այս բոլորը միտված են ստեղծելու որոշակի չակերտներում իրավական հիմք, որով ադրբեջանը արդարացնում է օրինակ ներքին հանդի վրա կամ ջերմուկի վրա կամ գերարքունիք վրա իր հարցակումը։ Իսկ իրավական հիմքերը են ստեղծում, որը եւս կարող է։ Երրորդ ուղությունը էլի դիվանագիտական է։ Աշխատանք աշխարհակաղական այն բևեռների հետ, որոնք կարող են համաձայն չլինել հարավային Կովկասում, թուրքական, ադրբեջանական այս պարագայում ուրեմն ծավալապաշտության, այսինքն իրենց ավտոդեցան գոտու եւ տարածքային նվաճումների հետ Եթե այդպիսի ուժեր կան, իսկ այդպիսի ուժեր կան, փորձել աշխատել այդ ուժերի հետ կամ զսպել ունենանց այսպես հնարավոր հակազդեցությունը կամ նվազագույնի հասցնելու այդ հակազդեցությունը։ Այս ուղությունները այս ասով այս երրորդ մարտավարական ուղության երկու կարևորագույն հանգրվանները մեր հյուսիսային եւ հարավային գործընկեր դաշնակից պետություններն են Մոսկվան եւ Թեհրանը անձնեն աչքով հնարավոր է տեսնել թե ինչ մեծածավալ աշխատանք է կատարում այսօր ադրբեջանի մեծածավալ աշխատանք են կատարում ադրբեջան եւ թուրքիան երկու մայրաքաղաքներում հայկական գործոնը չէ զոգացնելու պրո թուրքական պրո ադրբեջանական դիրքորոշումները ուժեղացնելու եւ այս տեսության այդ շահերի լոբինգը առաջ մղելու համար այնա ռուսական ուղություն շատ ակնհայտ է որ այնտեղ շատ արդյունավետ աշխատում են շատ ճիշտ է դա անձնեն աչքով է հնարավոր տեսնել եւ բոլոր մարտիկ որոնք կարծում են որ քաղաքականությունը դա ինչ որ ստաբիլ մեծություններ են չարաչար սխալվում են որովհետեւ քաղաքականությունը շահերի առաջ մղումն է եւ թուրքերը եւ ադրբեջանը քաջ գիտակցելով դրա կարևորությունը քաջ գիտակցելով որ ռուսաստան այս տարածությունում իրենց գլխավոր թշնամին է միեմ նույնն է շարունակում այդ թշնամու հետ աշխատել որովհետեւ չի զոգացնեն կամ նվազեցնեն նրա հակազդեցությունը եւ այս ուղությամբ աշխատանքը տարվում է ոչ միայն նշվածս երկու պետություններում թերանում այսինքն իրանում եւ ռուսաստանում այլ նաեւ տարվում է մեր տարածանի այլ դերակատարների մայրաքաղաքներում եւս եւ միայն կարելի է բարիս բունի մասնով 4 նախանձով հետեւել թե ոնց են աշխատում թուրքեր եւ ադրբեջանցիները այս հարցում ինչպես կրահում եք դրան հակազդող հայկական որևէ բան չկա ոչ թե կա եւ վատն է այլ որևէ բան չկա չէ կա ուղակի մենք զբաղված ենք արնենք ռուսաստանին թշնամասնելով դա ակնայտ է այո դա դա փաստացի հայկական շահի հետ ոչ մի կապ չունի եւ չորրորդ ուղությունը վերջինը բայց ոչ ինչպես ասում են պակաս կարևորը ադրբեջանը եւ թուրքիան նաեւ նախապատրաստական ենթակառուցվածքային աշխատանքներն են անում հայաստանի վրա ճնշման բանեցման բոլոր գործիքների օկտագորցման եւ նաեւ ռազմական գործիքի օկտագորցման համար ինչ հարում են այսինքն եթե շատ ավելի պարզ ասենք իրենք անում են ենթակառուցվածքային այն աշխատանքը որը տալիս է ադրբեջանին եւ թուրքիայի հնարավորություններ հայաստանի հանրապետության սահմանների վրա նոր հարցակում եւ շատ էֆեկտիվ եւ շատ կարճ հարցակում իրականացնելու համար այսինքն կարծում են նոր ուրեմն այսպես ճանապարհային ենթակառուցվածքներ գնվում են նորզին տեխնիկա համալրվում են նորզին տեխնիկա արվում են զորավարություններ որոնք նախատեսված են հենց այնպիսի պայմաններում ռազմական գործոնսեր մղելու որը շատ նման է վայոզորսյունիկ գեղարկունիկ հատվածներին թուրքիայի հետ ուրեմն համաձայնվում է 
պաշպանական կա այսպես զուգահեռ համակարգումը երկու նախարարությունների երկու ուզինված ուժերի միջև մյուսը գնվում է այնպիսի զին տեխնիկա որը թույլ է տալու այդ գործողություն շատ արակ կայծակնային նույնիսկ կարագությամբ սյունիկ վայոստորի ուղությամբ հարցակումնանել և վերջապես որամ են նաև արվում է բուն հողի վրա աշխատանք, այսինք են որտեղ հնարավոր է հենց այս պահինել, ադրբերյանցեն � որոնք պարբերաբար հետևում են սամանային փոպոխություն, եմ ենք տեսմենք, որ մի զգալի մասում մղությունների, ադրբեջանը աննկատ առավելություններ է ձերք բեր, այսին նոր տեղերում չես ով գոտում է առաջեկել, Հան հիմա նույն բանը չի կատարվում ասենք այլ հատվացներում, նիթե այդպեսի բանը բացար մի երկ է ոչ։ Եվ պաստորն այս բոլոր գործողություներ ուղված են, որպեսի ադրբեջանը հնարավորության պարագայում, եթե վերադարնալով ձեր ամենաս կզբի հարցին, այո ալևի վերենտրությունը հնարավորություն է տալիս ազատ և անկաշկան զբաղվելու սրանով այն իմ աստով, որ այլև է շեղվելու խնդիր չկա համակարքի համար և եկրորդ նաև սրան զուգահեր կարողանալ ավելի երկարաժամկետ պլանավորումով զբաղվել, թե արտակին խաղացողների, թե ներքին խաղացողների։ Բարոն գեղամյան փորձենք անպոպել ձեր ասացը նաև այսպես ռեզում է անելով, հա պաստացի պատերազմի հազորասնում են իրենց կարողությունները այդ առումով, բայց դա չի նշանակում, որ անպայման պատերազվ կլինի, եթե Հայաստանի իշխանությունները գնան զիչումները, այսինքն պատերազմը կանխելու միակ միջոցը զիչել, զիչել, զիչե� Իրենց տրամանությամ հա, բայց դեջ ոչ պեն չի կանխում, այլ դա եվս պատերազմ է միջոցում։ Այո, որտը մեր հանրության, այու, մոտիկասնում է, որտը դիմադրության ռեսուսներն է սմխում։ Չէ, որ � հայկական ազգային ինքնությունը հանում եք այլևս, դուք դարնում եք նոր հերոս, հարկ վճարող, իչպես ասում է դե վակտով արճապետը, որտև ազգային ինքնության թուլացում է նշանք որ դու այլևս այդ ինքնության համար կրվող զին Այլևս այդ ինչության համար ինքնա զողաբերության պատրաս չես լինելու, հետաբար դու չես ունանոս զինված ուժեր, եթե չես ունանոս զինված ուժեր, մոտիվացված մանտական ոգովային։ Չես ունանոս զինված ուժե ինչ է, որ կեզ թուլացնում է։ Եվ պարձ է չէ, որ եթե է կեզ թուլացնում է, որոմ են ինի նպատակը այն չէ, որ դուր լինես լավ ու ուժեղ հարևան, այլ նպատակն է, որ դուր լինես թույլ հարևան, որ կարողանա հաջորդ պահան� Այո եք եք հանենք դա, որովհետև գիտեք ինչ կա այստեղ կամ ասել են Սախարովի հրապարակում ժամանակին եղել է Սախարովի հրապարակին կից երևանի կենտրունում եղել է այս ինչ թուրկ վաճարականի, թաթար վաճարականի բնակարանը Եվ այստեղ ուղակի կարևոր մի հանգամանքը, որ այսօր բարացյուրը նարավության իմ կերներից մեկ զրութի ժամնակ շատ լավ ձևակերպեց, որ ամեն ինչ արվում է այնպես, որ մեզ համար չթվա դա մեծ պրոբլեմ, այսինքն այդ զիչումները մաս մաս են դրվում սեղանին, որպեսի մեծ 
արձագանք չնի բացական եւ այդպես փոփոխությունները մեր համար են աստիճանաբար դոզան դոզա դոզա այո եւ դրան ասում են սալամի սալամի մարտավարություն վերջին շրջանում պոպուլյար է դարձել իսկ կես կես ես ասում փոքր փոքր շերտերով ես կտրում եմ երշիկը որպեսի չնկատվի որ ինքը փոքրանում է բայց պետք է հասկանալ որ պատերազմները այն էլ ժամանակակից աշխարում չեն մղվում այդպես տենս բանով պաշտոնապես հայտարարվում է պատերազմ մենք բոլորս գնում ճակատ ճակատամարտում ով հաղթեց պատերազմը դրանով ավարտում է պատերազմները դրանք բազմապիսի գործողությունների բազմատեսակ գործողությունների մի ամբողջ համակարգ է որը կոչված է թշնամուն հարված հասցնելու թշնամու դիմադրողականությունը նվազեցնելու եւ քո շահերը առաջ մղելու համար ադրբեջանը դե ֆակտո հայաստանի դե ֆակտո իշխանությունների ձերքով այդ ենց գործ անմորինակ ասում է ինքնությունը հանում ենք պաշտպանական համակարգը թուլացնում են փոխում են մտնում է 7-րդ դասարանին պատմության դասագրքի մեջ օրինակ ասեն դա պատերազմի կոմպոնենտներից մեկն է կամ իհարկե դա դա պատերազմ է որը մղվում է տոտալ ձեւ այսինքն ամբողջական պատերազմ է որը մղվում է մեր դեմ ամենօրյա ռեժիմով եւ մեր այն պատրանքը որը որ շատ հաճախ գերակա է ցավոք սրտի նաեւ քաղաքական մեր ազգային վերնախավի շատ ներկայացիչների մոտ որ գիտեք ինչ կա սա հնարավոր է այսպես բանով այս փոքր ինչ որ հակա հարվածներով չես օգասնել դե լա ոչ ինչ սա էլ կանցնի դա մեղ մասած նորից մի ամտություն է որտե մեր դեմ մղում են տոտալ պատերազմ եւ այդ տոտալ պատերազմը ամենօր ավելի առագանում եթե առաջ կարելի է ասել որ այո շուտով խոսել են սյունիքի մասին մենք հենց հիմա քննարկում ենք իրավիճակ եւ սյունիքում հարցակում են ոչ չի ասում են հայկան դիրք վաղը մենք խոսել ենք այն մասին որ արկելելու են բազմաթիվ բաներ անել հայաստանում որը արկելելու է թուրքական պահանջով ինչ անունը ուզում եք դրեք այսինքն շատ ներողություն եմ շատ շատ ներողություն եմ խնդրում այս կենցաղային օրինակի համար բայց մտնում են ձեր տուն ասում են գիտեք ինչ կա եթե դուք ինձ դիմադրեք ես հիմա ձեզ թալանելու եմ սրախոխող անեմ բռնաբար եմ եւ այլն եթե դուք ինձ դիմադրեք մի անգամից սրախոխող կար մի անգամից ձեզ կկրակ եմ ու կսպանեմ մենք ասում ենք հալավ ավել լավա մի քիչել ապրենք բայց հիմնից հիմա մի մի առա ու տեսնում ենք թե ոնց են մեզ կողոպտում սպանում եւ այլն հիմա այս նույն տրամբանություն է գործում պետական մակարդակում ինչքան ողակի դա հաճելի փաթեթավորված է ներկայացնում խաղության օրակարգ չգիտեմ լավ ապրելու հեռանկար խաղության խաչմերուկ եւ այլն քանի ոքի է լավ ապրում հայաստանում դե չէ հիմա լավ չեն ապրում բայց որ հենց այդ խաղության խաչմերուկը կառուցվի ժամանակ արդեն խոստանում են լավ ապրել սա ցանկական կառուցություն է եղել է այդպիսին օսմանյան սուլթանները ժամանակին ասում են հրաժարվեք քրիստոնեությունից ընդունեք իսլամ լավ կապրեք մեր նախնիները չեն արել դա ու ինչ որ հայտնվել են հիմա մի քանի տասնյակ եւ 100 կիսագրագետներ կամ անգրագետներ որոնք որ ասում են գիտեք ինչ կա մենք սխալ ենք սա մեր կյանքը ապրել այո Սուպ մեսրով մաշտոցը սխալ է արևոր հայկական տառեր է հորինել դրանով մեզ թույլ չտալով որ ձուլվենք իսկ ով են այդ մարդիկ իրավունք ունեն այդպիսի բան ասելու Դե եթե ասում են ուրեմն ճունեն իրավունք ոչ պետք է դշտ հստակ ֆիքսվի այդ մարդիկ ճունեն այդ իրավունքը ասել եւ այդ մարդիկ ովքեր ասում են նրանք պետական դավաճաներ են ազգային դավաճաներ են եւ բոլորը շատ հստակ պետք է սա արձանագրեն այլապես ստացվում է որ մենք խաղում ենք մի խաղ որը որ այն տեսել են երբի բոլոր են կորեական հայտնի բանը սերիալը չէ բանի հայ գրաֆ կալմարա մենք խաղում ենք բոլորս գիտենք որ վերջում մահանալու ենք բայց ուղակի խաղում ենք ա ես մի փուլն էլ մեզ չկպավ կպավ մենակ ներքին հանդեսիներին կպավ մենակ արցախի ժողովրդին կպավ մենակ տավուշի ժողովրդին եւ բայց հե հաջորդը դու ես հաջորդ փուլում ու այդպես շարունակ ու տեսեք թե ինչքան մարդ է հիմա ասում վայ ես նոր եմ հասկանում որ սենց է լինում հիմա ճիշտ ժամանակն է Ասկեն ուշացած է երեք ճիշտ ժամանակներ հասկանալու որ հաջորդը դու ես հենց դու անձնապես այս պայն մեր զրույցը լսող ցանկացած հայ մարդ հաջորդի իրան արկելուն սենց ցանրվածք ունենալ սենց շապիկ կրել անունը փոխել օրինակ անի եւ արարատաները չեն գրանցելու ոտը ասել են դա տարածքային հավակնությունը ոտը այդ նույն բանը մենք տեսնենք օսմանյան կայսրությունը այո շնորհակալություն հիմն կալ վերա համար պարոն գեղանման այսքանով ավարտենք հարգել երոստադի տողներ հիշեցնեմ որ այսօր մենք հյուրն կալել էինք պատմական գիտությունների թեկնածու թուրքագետ վարուժան գեղամյանին կհանդիպենք